ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் மை டெய்லி குக்கிங் நம்ம நிறைய டிஐவை செஞ்சுருக்கோம் பட் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிஐவை அப்படியே வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு டிஐவை அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஏஜிங் லோஷன் இந்த லோஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாகவும் அதே மாதிரி வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை மட்டும் வச்சு பண்ணியிருக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதே சமயம் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நீங்கள் விடாமல் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இதுக்கு மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் மெத்தடெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஊற வச்ச பாதாம் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் விட்டமின் இ ஆயில் அப்புறம் வந்து ஸ்வீட் அண்ட் ஆயில் ரோஸ் வாட்டர் அலோவேரா ஜெல் அவ்வளோதான் இது எல்லாமே நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் ஊற வச்ச பாதாமோட தோலை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி நீக்கி எடுத்துருங்க ஓவர் நைட் ஊற வச்சிங்கன்னா பெட்டர் பட் டைம் இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து சுடு தண்ணியில் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் ஊற வச்சிங்கனாலும் இதே மாதிரி எடுத்துடலாம் ஸோ நம்ம ஏன் நிறைய பேர் கேட்பீங்க ஏன் நீங்கள் தோலோட போடல அப்படின்னுட்டு அப்படி தோலோட போடுறப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த லோஷனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்மூத் கன்சிஸ்டன்சி வர மாட்டேங்குது இப்போ நான் வந்து ரோஸ் வாட்டர் எடுத்துருக்கிறேன் நம்ம உரிச்சு வச்ச பாதாமை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்திக்கோங்க அதோட கொஞ்சமாக வந்து ரோஸ் வாட்டரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாதாமை ஃபைனாக நம்ம அரைக்கிறதுக்காக தான் ரோஸ் வாட்டர் நீங்கள் நார்மல் வாட்டர் ரோஸ் வாட்டர் கிடைக்கலைன்னா நார்மல் வாட்டரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம அரைச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு க்ரீம் டைப்பில் வேணும்னா நீங்கள் இன்னுமே திக்காக அரைச்சிக்கலாம் ஸோ இதை இந்த மாதிரி ஒரு டீ வடிகட்டியில் போட்டுட்டு நல்லா வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதாவது அதில் இருக்க ஒவ்வொரு சொட்டு அந்த பாலும் வடிஞ்சு வர அளவுக்கு நம்ம வந்து நல்லா இதை வந்து வடிகட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சொட்டு கூட விடாமல் நல்லா அதோட எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இறங்குற மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக எடுக்கிறேன் நான் வந்து ஸ்பூனில் பண்ணுறேன் பட் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லைனா நீங்கள் கையிலையும் பண்ணலாம் இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு விட்டமின் இ ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் விட்டமின் இ ஆயிலுங்கிறது ஒரு ஒன்றும் இல்லைங்க அந்த கேப்சியூலில் கூட கிடைக்கும் கேப்சியூல் கிடச்சதுன்னா நீங்கள் நாலு கேப்சியூல் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆயிலாக கிடச்சா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதை நல்லா கலந்த பிறகு ஸ்வீட் ஆல்மண்ட் ஆயில் அப்படின்னு கிடைக்கிது இல்லையா அதாவது நார்மல் ஆல்மண்ட் ஆயில் பஜாஜ் ஆல்மண்ட் ட்ராப்ஸ் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் அதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்துக்கோங்க இதோடு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் டிபென்ஸ் ஆன் இயர் அதாவது நீங்கள் அந்த ஆல்மண்ட் மில்க் இதில் போட்டிருக்கீங்க இல்லையா அதோட கன்சிஸ்டன்சி பொறுத்து நீங்கள் வந்து ஆலோவேரா ஜெல் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆச்சு ஏன்னா நான் கொஞ்சம் வாட்டரையே எடுத்துருந்தேன் பிகாஸ் எனக்கு அந்த ரோஸ் வாட்டரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் என்னோடய க்ரீமில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு விஸ்கை வச்சு நல்லா வந்து அந்த ஆலோவேரா ஜெல்லும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க ஆயில் அண்ட் ஆல்மண்ட் மில்க் ரெண்டும் நல்லா மிங்கிள் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா பீட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் பீட்டர் எதுவும் தேவையில்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் நல்லா இந்த மாதிரி நீங்கள் விஸ்கில் வந்து நல்லா பீட் பண்ண 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 உங்களுக்கு நல்ல ஒரு க்ரீம் டெக்ஸ்டர் வரும் அதாவது என்ன சொல்கிறது நீங்கள் ஒரு தடவை இப்படி நல்லா விஸ்க் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஆலோவேரா ஜெல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் குறிப்பிட்ட அளவு நான் ஆலோவேரா ஜெல் சொல்ல முடியல பிகாஸ் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் பண்ணுறப்பையும் ஒவ்வொரு தடவையும் நமக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த பாதாமில் இருக்கிற பால் வெளியில் வருதோ அந்த அளவுக்கு ஆலோவேரா ஜெல்லோட அளவு வந்து மாறி வருது ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற பாதாமோட குவாலிட்டியை பொறுத்து தான் நம்ம ஆலோவேரா ஜெல்லை வந்து யூஸ் பண்ண முடியுது ஸோ அதுக்காக வேண்டி நான் வந்து மினிமம் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் போடுங்க பட் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கூட்டவோ குறைக்கவோ செய்யலாம் இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்டர் ஒரு ஒரு நார்மல் அந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வாங்குவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்டர் வர வரைக்கும் நம்ம ஆலோவேரா ஜெல் ஆட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த டெக்ஸ்டர் வந்தோடனே இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பழைய கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வெளியில் வைக்கிறதா இருந்தால் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நாள் வரைக்கும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வைக்க முடியும் இதே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா மூணுலேருந்து நாலு மாதம் வரைக்கும் வைக்க முடியும் கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு லோஷன் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது நீங்கள் இதை டெய்லி இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா